Einer der wichtigsten Flughäfen auch jetzt in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Welthandel und Tourismus. Achtung bitte. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht. Masken, Software, Lebensmittel, Güter werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählte der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen. Doch der Betrieb geht weiter. Wie sieht die Zukunft aus? Wie funktioniert diese Kleinstadt in der Pandemie? Wo die Reichen und Prominenten landen, Stefanie König ist Rampagentin für Privatjets. Manchmal habe ich auch drei Maschinen gleichzeitig und dann hüpfe ich hin und her zwischen den Fliegern. Also es kann auch mal rund gehen hier bei uns. Ne? Kaviar, Champagner und Hundefutter, die Stars und ihre Sonderwünsche. Da hat dann der Chef selber noch Wäsche angenommen von Jennifer Lopez und hat die zu Hause noch gewaschen. Gerüstet für den Corona-Impfstoff. Welche Rolle spielt der Flughafen bei der weltweiten Verteilung? Es müssen dann genügend Flugzeugkapazitäten bereitstehen, wenn der Impfstoff erstmal möglichst schnell in die Welt verteilt werden muss. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen in Corona-Zeiten. Wie arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung? Vor Corona kamen täglich 700 Flugzeuge nach Frankfurt. Aktuell sind es noch 300. 70 Prozent weniger Passagiere. Das Frachtgeschäft dagegen boomt. Und noch eine Branche, die Privatjets. Wer hier ankommt, hat vor allem eins. Geld. Hier landen die Schönen und Reichen und die ganz schön Reichen. Mittendrin Stefanie König. Manager, Millionäre und Prominente trifft sie fast täglich. Ist der VIP Service schon auf dem Weg zu der Maschine? Privatjets abfertigen, das ist ihr Job. Die Tango möchte gern tanken. Manchmal habe ich auch drei Maschinen gleichzeitig und dann hüpfe ich hin und her zwischen den Fliegern. Es kann auch mal rund gehen hier bei uns. Ne? Seit Corona geht es hier ziemlich rund. Der erste Jet heute Morgen kommt aus Köln, einer ihrer Lieblingsflieger. Der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein, der sieht einfach toll aus. Schon die Treppe, du musst nicht so komisch reinsteigen und dann, wenn das Licht an ist und die Beleuchtung, das ist total schön gemacht. Haben die Passagiere an Bord? Ja, die haben jetzt zwei Passagiere an Bord. Passagiere dürfen wir nicht filmen. Gleich neben der Landebahn sind die Parkplätze für die Luxus-Jets. Hallo, morgen. Ledersitze mit Telefon, Zeitungen aus aller Welt, alles blitzblank für die neuen Gäste. Auch das Dinner ist schon bereit. Das ist unser Exklusivcaterer für die Privatjetzeit. Okay. Okay. Das ist nicht meine. Wurstbrötchen liefert er nur auf Wunsch. Das Essen an Bord ist eher standesgemäß. Ich nur, äh, nee, heute ist kein Kaviar, aber Homer. <lacht> Kerosin für den Flieger, Eiswürfel für den Gast. Mehr hat die Crew nicht bestellt. Während ihrer Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau arbeitete sie als Praktikant. Da habe ich am Ticketschalter gearbeitet, äh, am Check-in, Lost and Found und im Operations draußen auf der Rampe bin ich hängen geblieben. Das habe ich dann noch weiter nach der Ausbildung gemacht. Und dann war ein Freund da oder Kollege und der meinte, ey Steffi, drüben am GRT, die suchen noch Leute bei der FAS. Und ich so, ach jo. Ich wusste das jetzt gar nicht, dass es das gibt. Äh, dass hier noch ein extra Terminal ist, nur für Privatjets. Ich habe mich beworben. Meine Kollegen mochten mich auch und habe mich dann genommen. Und seitdem bin ich hier. Genau, seit 15 Jahren. Mit Koffer, Kochtopf und Gabel verlässt sie ihr Elternhaus in Sachsen. In Frankfurt wohnt sie zunächst in einem günstigen Hotel. Drei Jets muss Stefanie König jetzt gleichzeitig abfertigen. Nach Irland, Griechenland und Norddeutschland. Geschäftsmänner. Oft würde sie gerne mitfliegen. Ach ja, Athen, da wäre ich dabei. Da würde ich jetzt, würd jetzt gerne mitfliegen. Da hätte ich nichts dagegen. Reisen, ihr Hobby? Ja, ich reise sehr gerne. Wohin am liebsten? Los Angeles, New York. Japan war auch toll. Da würde ich auch gerne mal hinfliegen. Das hat mir auch gut gefallen. Ich gehe jetzt noch mal ins Lager. Ich hole jetzt noch mal eine Tüte Eis. Wegen den hohen Temperaturen 
ähm, schmilzt das alles ein bisschen schneller und die Crew hat einfach gefragt, ob ich ihn noch heute rausbringen kann. Im Lager haben sie das Übliche. Eiswürfel, Cola, Wasser, Sprudel. Extra Wünsche besorgen sie im Terminal oder in Delikatessenläden in Frankfurt. Jago. Der Kapitän, Kapitän zu den Crew-Chain schon der Charlie Mai kommt jetzt raus. Okay, alles klar. Oft ist die Zeit zu so kurz. Das hatten wir letzte Woche. Hat die Crew dann explizit immer noch einen bestimmten Rotwein gefragt, noch einen Weißwein, noch einen guten Whisky. Dann sind wir halt noch mal losgefahren rüber und haben dann alles eingekauft. Im Großen und Ganzen versuchen wir wirklich äh, alles möglich zu machen, wenn die Crew halt einen besonderen Wunsch hat oder die Gäste. Und sei es drei Zitronen. <lacht> drei Zitronen ausnahmsweise aus dem Supermarkt. Am Funk die Zentrale. Ähm, hast du schon das Eis, heißt Wasser und den Kaffee für dich? Kaffee hat er jetzt nichts gesagt. Aber ja, ich fahre raus. Ich bringe ihm alles. Dieser Jet fliegt nach Hamburg. Flugzeit eine Stunde. Preis 5000 Euro. Champagner gibt's beim Co-Piloten. Das ist wichtig, ne? Und wer serviert den dann? Während des Flugs? Normalerweise, ich aber jetzt in Corona-Zeit, mussten sie sich selbst bedienen. Ja. Die Fluggesellschaft muss für jeden Service zahlen. Eine Tüte Eis kostet 10 Euro. Kann ich das einfach hier hinstellen? Ja, ja. Hollywood-Stars landen hier regelmäßig. Zum Beispiel Schauspieler Patrick Swayze. Der hatte Dreharbeiten in Linz, kam von der Langstrecke, ich glaube aus Los Angeles, ist dann mit dem Jet nach Linz geflogen genau, und hatte noch sein Fahrrad dabei. Das wollte er unbedingt mitnehmen natürlich nicht reingepasst in den kleinen Flieger und dann hat es die Crew halt kurzhand auseinandergebaut. Ein Rad vorne, ein Rad hinten und hat es dann mitgenommen. Aber ein sehr, sehr sympathischer Mann, den mochte ich wirklich gern. Auch Cher hat sie beeindruckt. Die sah toll aus. Die war, obwohl, sie so, obwohl sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, hätte ich jetzt gesagt, aber die sah wirklich noch toll aus. Die war gut. Die sah gut aus. Jeder Bus ist eine Überraschung. Und wer kommt diesmal? Vom Mini-Flughafen in den Norden zum größten Medizinlager weltweit. Das Pharma-Hub. Wir treffen die Frau, die für die Verteilung des Corona-Impfstoffes mit verantwortlich sein wird. Der Weg führt in eine Kühlkammer. Bei 5 Grad lagern dort Kartons mit deutlichen Warnhinweisen. Für Menschen nicht geeignet. Das ist irgendein Impfstoff, der wahrscheinlich noch in der Erprobung ist, der jetzt im Labor hergestellt wurde, der aber noch nicht am Menschen getestet werden darf und auch nicht äh, geimpft werden darf. Ist das ein noch nicht genehmigter Testimpfstoff gegen Covid-19? Alles streng geheim. Karin Christan war sieben Jahre als Krankenschwester tätig. Seit elf Jahren arbeitet sie im Pharmahub, im Lager für temperaturempfindliche Waren, Medikamente für Menschen und Tiere. Der größte Umschlagplatz weltweit. Ist also ganz unterschiedlich. Manchmal sind es Rohstoffe, manchmal sind es fertige äh, pharmazeutische Produkte. Karin Christan vermutet, dass bald mehrere Impfstoffe zeitgleich zugelassen werden. Naja, wir müssen natürlich gewisse Vorbereitungen treffen. Das heißt, die eine Frage, ähm, haben wir genügend Fläche? Im Moment macht es ja so den Eindruck, als ob hier viel Platz ist. Wir haben aber jetzt schon das Problem, dass wir speziell an Wochenenden jetzt schon mit der Logistik an unsere Grenzen geraten. Zehn der wichtigsten Pharmahersteller in Europa sind im Umkreis von 250 Kilometern. Karin Krestan ist mit ihnen in Kontakt. Wichtig ist halt immer, es muss alles temperaturkontrolliert sein. Was bedeutet, wir haben sogenannte Thermo Thermostat-Locker an den Wänden und in den Regalen hängen, die permanent die Temperatur aufzeichnen. Noch ist unklar, bei wie viel Grad der Corona-Impfstoff gelagert werden muss. Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen stehen hier schon jetzt zur Verfügung. Das ist also der sogenannte 20-Grad-Bereich. In Abhängigkeit davon, ob der Corona-Impfstoff mal eine 5-Grad- oder eine 20-Grad-Temperatur haben wird, wird er entweder hier gelagert werden oder in einem unserer beiden Kühlhäuser. Die Lagerhalle ist so groß wie 
Zwei Fußballfelder. Die Temperatur in dieser Kühlkammer minus 20 Grad. Erstickungsgefahr. Das sind tatsächlich hier drin äh, hauptsächlich Blutplasmaprodukte oder äh, eben Rohstoffe, die extrem empfindlich sind und für die Herstellung verwendet werden. Im Sommer Dress durch die Kühlkammer. Das genießt sie. Ja, man gewöhnt sich dran. Sie sehen ja. <lacht> Jeder Transport gilt als Testlauf für den Corona-Impfstoff. Wird die Temperatur nicht eingehalten, wird das Serum schnell unbrauchbar, wie auch die meisten Medikamente. Welche Pharmamittel sie jeden Tag verladen, erfährt selbst die Chefin nicht. Was sie aber wissen müssen, ist die Transporttemperatur und die Gefahrgutklasse. Wir haben jetzt hier vier Kühlcontainer mit Impfstoffen, die nach Shanghai gehen. Was wir hier tun, wir überprüfen, ist der Container in Ordnung, sind die Papiere in Ordnung, ist die Temperatur des Containers in Ordnung und ist die Trockeneismenge, die der Container benötigt, um die Temperatur während des Fluges zu halten, ausreichend. Das Trockeneis wird minus 75 Grad kalt und schafft aber durch die Umluft im Container eine konstante Transporttemperatur von 5 Grad plus. Flughafenbetreiber Fraport und Lufthansa Cargo führen gemeinsam das Medizinlager. Zusammen haben sie im letzten Jahr 120.000 Tonnen Pharmaprodukte transportiert. Die sind da. Der Flieger steht an der Position, ist bereit zum Laden, erfährt Karin Christian. Ja, okay, dann wir laufen gerade rüber, ja? Okay, danke, ciao. Die speziellen Thermocontainer können raus zum Flieger bei über 30 Grad. Zurück zu den Schönen und Reichen im Süden. Dieser Privatjet hat alles, was er braucht. Sprit, Champagner und Hummer. Kann losgehen, meldet Rampagentin Stefanie König. Ich wollte nur sagen, die Gäste sind da. Okay, bitte schön. Die Passagiere transportiert ein Bus des Flughafenbetreibers. Drei Gäste mit acht Koffern. Ungewöhnlich viel. Strenge Regeln bei der Gepäckaufgabe gibt es nicht in der Privatfliegerei. Äh, eigentlich macht das die Frau Port, aber ich packe immer gern mit an. Ich helfe da immer gern mit. Habe ich kein Problem mit. Alles gut. Pro Monat landen in Frankfurt 300 Privatjets. Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte davon betreuen Stefanie König und ihre 16 Kollegen. Durch Corona wird jetzt mehr geflogen, weil die meisten scheuen sich natürlich. Die wollen natürlich nicht mit äh, 100 Leuten zusammen auf dem Flieger sitzen. Und wer das Geld hat, schadet sich dann halt ins Privatjet. Nächster Stopp: Irland. Flugzeit 4 Stunden. Hallo. Preis 15.000 Euro. Stefanie König muss weiter. Der nächste Flieger nach Berlin-Tegel wartet. Dort ist bereits Kollege Thomas Hamp. Er ist Tankwart. Der Pilot hat Sprit bestellt. In Frankfurt ist Kerosin günstiger als in der Hauptstadt. Das sind ungefähr 1000 Pfund. 1000 Pfund sind ungefähr 500, 600 Liter. Thomas Hamp arbeitet hier seit 17 Jahren. An diesem Luxusflieger muss er auch die Toilettentanks leeren. Seine Aufträge bekommt er von Kollegin Stefan. Wir sind eine kleine Firma. Wir sind darauf ausgelegt, so den Rundumservice für die Business Chat zu machen. Und da muss man halt alles machen. Aber wie gesagt, das ist mit der schönste Job, den man hier am Flughafen haben kann. Absaugen, ausspülen, Frischwasser nachfüllen. Auch dieser Service wird der Charterfluggesellschaft in Rechnung gestellt. Nee, bleib da. Ich mach den Startup mit der Crew. Fliegen mit der Upper Class. Ein Leben im Jetset, im Privatjet. Alles klar, bis denn. Mal unter uns Hessen gefragt. New York, Paris und Saint-Tropez, wäre das nicht auch schön? Nee, das wäre nichts für mich. Immer gut aussehen, immer gut angezogen zu sein. Nee, das wäre nichts für mich. Nee, ich bin Max eher bodenständig. Was ist das Tolle an diesem Job? Die Abwechslung. Die Abwechslung einfach. Die, jeder Tag ist anders. Es gibt Probleme zu lösen und halt einfach die so mit den Crews, mit den Gästen, was man hier so trifft. Das, ich glaube, hier passieren ja auch Sachen, die würden dir normal im normalen Job oder draußen nicht passieren. Das wird das Schöne hier an dem Job. Ist mein absoluter Traumjob. Die Triebwerke sind abgeschaltet. Ein Bodenstromaggregat, das GPU, versorgt den Jet und hilft beim Anlassen. Stefanie König unterstützt beim Start die Piloten. Das, was mir die Crew zeigt, gebe ich einfach an den GPU-Fahrer weiter. Dass er weiß, dass man das abstöpseln kann. 
Ihr Arbeitgeber, Frankfurt Aviation Services, gehört zum deutschlandweiten Netzwerk von German Aviation Services. Sie sind an zehn wichtigen Flughäfen aktiv. Und betreuen auch große Frachtmaschinen. Eine Schauspielerin aus Hollywood hat sich angemeldet, sagt Stefanie König. Den Flug muss sie jetzt vorbereiten. Impfstoffe, Arzneimittel, Pharmaprodukte. Sie werden im Norden gelagert. Zurück zum Transport von Karin Christan. So, jetzt sind wir schon auf dem Vorfeld und fahren jetzt direkt zur Flugzeugposition, auf der die Maschine geparkt ist. Wir sind jetzt auch schon da. Sie sehen auch, äh, die andere Fracht, die eben nicht so temperaturempfindlich ist, steht schon da. Wir stellen jetzt bzw. der Kollege die Kühlcontainer ab und der Lademeister, Rampagent, übernimmt jetzt die Papiere und auch die Container und beginnt dann mit der Beladung. Fünf Container voll mit Impfstoffen sollen nach Shanghai. Noch stehen sie in der Sommerhitze. Trockeneis in der Box hält die Fracht kühl auf 5 Grad. Also der Container ist grundsätzlich in der Lage, 100 Stunden durchzustehen. Das Einzige, was einen stärkeren Verbrauch jetzt verursachen würde, wäre eben der Trockeneisschwund. Sie fliegen jedes Medikament. Nur der Wirkstoff gegen Covid-19 fehlt noch. Auch die 60-Jährige wartet auf das Mittel. Eine ihrer beiden Töchter lebt in San Francisco. Vor vier Wochen kam die Enkeltochter zur Welt. Besuchen darf Oma, den Nachwuchs nicht. Ein Reiseverbot. Jetzt gibt es täglich Videotelefonate. Dass Karin Christian Krankenschwester war, ist in ihrem Job ein großer Vorteil. Ich weiß schon aus der vorherigen Berufserfahrung, dass bestimmte Impfstoffe temperaturkontrolliert gelagert werden müssen. Ich weiß, worauf man achten muss. Hygienebestimmungen, die sehr, sehr streng sind und all diese Dinge. Und äh, das hilft einfach bei der Tätigkeit. Die Piloten können im Flieger auch den Frachtraum kühlen. Der Impfstoff in diesen Containern hat einen Wert von mehr als 5 Millionen Euro. Wenn wir hier einen Schaden anrichten würden, solange sich die Fracht in uns Obhut befindet, wäre eben auch der Schaden für die Sendung dann gleich im, im Millionenbereich. Und das müssen wir natürlich mit allen Umständen vermeiden, zumal ja jeder Mensch den Anspruch hat, unversehrte Medikamente in der Apotheke zu erhalten und nichts, was irgendwie eingefroren war oder, oder zu lange der heißen Außentemperatur ausgesetzt war. Der Frankfurter Flughafen ist das größte Frachtdrehkreuz Europas. Bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes wird Hessen eine zentrale Rolle spielen, weltweit. Es ist tatsächlich eine sehr spannende Zeit, weil, weil einfach vieles noch so ungewiss ist. Wir haben auf der einen Seite die Sicherheit, unsere Prozesse zu kennen. Und auf der anderen Seite kann noch ganz vieles kommen, was, was wir im Moment einfach noch nicht einschätzen können. Wie wichtig der Impfstoff ist, zeigt das Drama in der Passagierluftfahrt. Flughafen und Airlines kämpfen mit einem Gegner, der noch unbesiegbar scheint. Corona gibt den Takt vor. Fliegen in diesen Zeiten? Die Passagiere sind verunsichert. Das hat Folgen. Mehr als 150.000 Arbeitsplätze sind bei Fluggesellschaften weltweit in Gefahr. 30.000 davon beim Lufthansa-Konzern. Nur noch jeder vierte Flug findet derzeit statt. Angespannt ist die Lage auch bei Fraport. 4.000 der insgesamt 22.000 Stellen werden gestrichen. Mit Abfindungen will der Flughafenbetreiber Mitarbeiter überzeugen zu kündigen. Die Startbahn West. Fünf Monate war sie außer Betrieb. Die Airlines werben um Vertrauen mit Hygienekonzepten, Rückholgarantien und kostenlosen Umbuchungen. Damit der mittlere Sitzplatz frei bleibt, ist er zusätzlich buchbar ab 18 Euro. Doch all die Bemühungen locken kaum vom Sofa in den Flieger. Denn weltweit gibt es mehr als 200 Risikogebiete, Quarantäne inklusive. Seit April geschlossen Terminal 2. Grund zur Hoffnung gibt derzeit nur die Gemüseernte vor der Tür. Aktuell werden weltweit 40 Impfstoffe getestet. 100 Frauen und Männer, das Team von Karin Krestan, stehen bereit für den Massentransport. Wir müssen uns natürlich flächenmäßig vorbereiten. 
Äh, es müssen dann genügend Flugzeugkapazitäten bereitstehen, zumindest für den Anfang, wenn, wenn der Impfstoff erstmal möglichst schnell in die Welt verteilt werden muss. Aber von den Prozessen und den Abläufen her, denke ich, sind, sind wir alle, und das ist nicht nur eine Lufthansa oder eine Lufthansa Cargo, sondern auch die anderen Carrier, gut vorbereitet. Von nirgendwo sonst in Europa starten mehr Medikamente in die Welt als von hier. Und hoffentlich bald auch Corona-Impfstoffe. Zwei Kilometer entfernt Richtung Osten. Dort steht eine der größten Flugzeughallen Deutschlands. Die Wartungshalle ist 320 Meter lang, 100 Meter breit. Macht viereinhalb Fußballfelder. Sechs Jumbos können hier gleichzeitig stehen. Erik Wieg ist Flugzeugmechaniker. Sein Job heute Reaktivierung einer 747. Im Klartext, die Boeing soll wieder fliegen. Sie war wegen der Corona-Krise außer Betrieb. Ich würde jetzt mal schätzen, circa drei Monate. Ähm, wir haben die, als es halt losging mit dem Rückgang, mit den Flugverboten und alles, haben wir die alle eingepackt. Ähm, die Triebwerke haben alle ein spezielles Konservierungsöl bekommen. Ähm, das müssen wir, bevor das Triebwerk wieder aktiv gesetzt wird, auch alles ablassen, frisches Öl füllen und ähm, dann die Triebwerke natürlich testen und eingehend inspizieren. Alex Schneider und Erik Wieg werden den Flieger unter die Lupe nehmen. Hat der Stillstand der Boeing geschadet? Zuerst kontrollieren sie die Triebwerke. Ölwechsel, Probelauf. Jeder Arbeitsschritt steht in einer Checkliste. Schritt 1, auspacken. Ja, das sieht man, durch kleine Ritzen im Tape kommt halt auch immer ein bisschen Feuchtigkeit oder Regenwasser rein. Wir stehen ja auch draußen. Die letzten Tage war es ein bisschen sehr regnerisch. Dauerregen für Dauerparker. Nicht optimal, sagt Erik Wieg. Seit 13 Jahren schraubt er an Boeing- und Airbus-Maschinen. Tatsächlich bin ich auf den Job gestoßen, weil mein Vater das schon seit äh, Jahrzehnten macht. Der hat das damals äh, bei den Marinefliegern am Starfighter gelernt und ist dann hier zur Lufthansa Technik gekommen. Und ich war halt als Kind öfter dann mal mit ihm hier und fand es immer faszinierend und hat schon immer Spaß gemacht, mit Fliegern zu arbeiten oder beziehungsweise einfach die Technik dahinter. Dann habe ich mich irgendwann meinem Schulpraktikum hier beworben und fand es halt noch cooler. Und dann habe ich halt hier eine Ausbildung angefangen. Erik Wieg hofft, dass sein Arbeitgeber die Corona-Krise übersteht. Flugzeugmechaniker ist sein Traumberuf, den möchte er nicht verlieren. Wie geht's dem Triebwerk nach drei Monaten Pause? Sieht ganz gut aus, hat er gut überstanden. Wenn äh, da Korrosion jetzt auf dieser rein Aluminium äh, Vorderkante entstanden wäre, würde man das sehr, sehr prägnant sehen als weißes Krisselpulver, was dann da oben rum liegt. Jede Öffnung, jedes Messinstrument außen ist zugeklebt. Zu groß ist die Gefahr, dass Insekten oder Vögel im Jumbo nisten. 15 Salzsäcke in jedem Triebwerk sollen die Feuchtigkeit anziehen und die empfindliche Technik vor Rost schützen. Also hier haben wir die Indikatorstreifen und ähm, die sagen mir jetzt, dass äh, zwar ein bisschen Feuchtigkeit im Triebwerk war, aber nicht ähm, allzu viel Feuchtigkeit. Das kann man äh, an der Farbe erkennen. Sind die Kreise pink, müssten sie das Triebwerk zerlegen, ja. nach Rost suchen. Die sind Einwegtests, können wir dann wegschmeißen und genau wie die Beutel, die werden dann entsorgt. Der 29-Jährige wohnt mit seiner Freundin in Oberursel. Wenn er mit ihr in den Urlaub fährt, kann es anstrengend werden. Ach, das ist ganz, ganz schlimm. Also, wenn eine Freundin dabei ist, dann verdreht sie schon die Augen, weil sie genau sieht, dass ich jetzt schon wieder irgendwelche Schrauben sehe, die nicht ganz perfekt sind in der Verkleidung oder irgendwelche äh, Abdeckungen, irgendwelche Dichtungen, die nicht ganz perfekt sitzen oder irgendwas am Sitz, was mir sofort auffällt, äh, wo jemand jetzt nicht so perfekt gearbeitet hat. Aber das hat einen Kfz-Mechaniker mit dem Auto, das hat halt einen Flugzeugmechaniker mit dem Flugzeug. Das ist halt Berufskrankheit. Das ist halt so. Und was sagt dann deine Partnerin dazu? Ach ja, die 
Die guckt dann ein bisschen skeptisch, fragt, na, alles sicher? Und ich kann ihr mit gutem Gewissen sagen, ja, ist alles sicher. Damit er besser abschalten kann, fliegt er kaum noch. Erik Wieg liebt Mountainbike fahren, in den Bergen, in Bayern, Österreich und Italien. Für seinen größten Traum müsste er allerdings wieder in ein Flugzeug steigen. Der Bike Park Whistler in Kanada ist die größte Mountainbike Crossstrecke der Welt. Dort möchte er gern mal fahren. Nächster Schritt, Ölwechsel. An allen vier Triebwerken. Zwei Jahre Berufserfahrung sind nötig, um hier die Übersicht zu behalten, sagt der Mechaniker. Also das hier ist ein Paket aus Kevlar-Fasern, damit, wenn vorne im Triebwerk was passiert, wenn eine Schaufel sich löst oder sowas, dass das auf keinen Fall das Triebwerk verlässt, sondern nach hinten durchgeleitet wird. Das ist ein Schutz. Dann haben wir hier den Öltank, den Hauptölfilter und hier hinten am Kern, am äh, sogenannten Core Engine, haben wir dann ähm, die verschiedenen Aggregate. Die Triebwerke sind die wichtigsten Bauteile eines Flugzeugs. Sie produzieren Strom und beschleunigen den 400 Tonnen schweren Flieger in nur wenigen Sekunden auf Tempo 250. Jede Schraube, jedes Ventil kontrollieren Erik Wieg und sein Kollege. Ohne Ölwechsel wäre das Triebwerk im Eimer. In dem Öl, was hier dem Triebwerk zugeführt wurde, um äh, es für die lange Standzeit zu konservieren, sind spezielle äh, Konservierungsadditive drin. Die sind aber für den Betrieb des Triebwerks nicht sehr vorteilhaft. Deswegen lasse ich jetzt hier das Öl ab, füllen das neue Öl und dann können wir das Triebwerk durchdrehen und gucken, ob das alles schick ist. 500 Arbeitsstunden sind für eine einfache Reaktivierung nötig. Der neue Schmierstoff ist in diesem Servicewagen. Okay. Ein Ölwechsel kostet mehr als 500 Euro. Pro Triebwerk. Vier hat der Jumbo. Das sind halt diverse Liter, die wir jetzt auffüllen. Wir sind jetzt schon bei ja, 25 Liter. Okay. Erik Wieg legt viel Wert auf Genauigkeit. Technische oder handwerkliche Kompromisse sind nicht sein Ding. Ob am Flugzeug oder privat am Auto. <lacht> oh ja. Ja. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, egal was ich mache, das ist, es muss halt perfekt sein. Ansonsten kann ich nicht schlafen, kann ich nicht ruhig schlafen, wenn es nicht perfekt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen VW-Bus ausbaue oder sowas, wo andere sagen, ach komm, ist doch gut, sieht doch total super aus. Wenn da irgendein Spaltmaß nicht stimmt oder irgendeine Oberfläche nicht perfekt ist, dann ähm, kann ich nicht ruhen, bis es äh, nicht korrigiert ist. Aber man muss auch schon vorher, bevor man in diesem Job anfängt, äh, jemand sein, dem Kleinigkeiten wichtig sind. Und äh, wenn einem Kleinigkeiten nicht wichtig sind, dann wird man niemals diesen Job vernünftig machen können. Mit diesem Flieger sind sie zufrieden. Keine Mängel bisher. Die Corona-Krise stellt ihn und seine Kollegen vor große Herausforderungen. Prinzipiell ist es so, dass desto länger ein Flieger steht, desto aufwendiger wird die Reaktivierung. Wir müssen alle paar Tage so einen Flieger ein Stück schleppen, damit die Reifen nicht eckig werden. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern physisch nicht eckig werden. Und wenn jetzt so ein Flieger mehr als 90 Tage steht, wie jetzt zum Beispiel diese 747-8 da drüben, dann wird das Ganze so aufwendig, dass so ein Flugzeug aufgebockt werden muss, komplett. Alle Reifen abgebaut werden müssen, alle Lager aus den Reifen abgebaut werden müssen, die Achsen müssen kontrolliert werden, die Lager müssen auf Standschäden kontrolliert werden, die Lager müssen neu gefettet, eingebaut und die Reifen wieder draufgebaut werden. Und da in den Reifen die Bremsen sitzen, müssen die Bremsen auch auf Korrosion und Standschäden kontrolliert werden. Nicht, dass vielleicht über die Zeit jetzt eine Bremse festgegangen ist oder sowas. Und ähm, das kann bei so einem großen Flugzeug in richtig Arbeit ausarten. Im Süden stehen seit Monaten die größten Passagierflugzeuge der Welt im Langzeitparkmodus. Bei Bedarf könnten sie auch wieder reaktiviert werden. Die Wartung einer A380 kann Monate dauern. Wann sie wieder fliegen wird, weiß hier keiner. Vielleicht in zwei, drei Jahren. Von weiteren sechs A380 hat sich der Konzern ganz verabschiedet. Die Lufthansa-Flotte wird grundsätzlich reduziert um 150 Flugzeuge. Weitere 100 Maschinen sind derzeit stillgelegt, darunter auch viele Jumbos. Für sie fliegen vorläufig Airbus A350. Sie starten zum ersten Mal ab Frankfurt, nach Amerika und Asien. 
Erik Wieg ist auf dem Weg ins Cockpit. Er will das Triebwerk starten. Das Highlight des Tages für den Flugzeugmechaniker. Millionäre, Prominente und Staatsgäste, sie landen im Süden am Terminal für Privatjets. Hier erhält Ramp-Agentin Stefanie König ihre Aufträge. Jetzt sind wir bei uns oben im Büro, in unseren Büroräumen. Hier haben wir die Küche, wo wir Kaffee und heißes Wasser vorbereiten. Hier sind Räume für die Crew, wo die ein bisschen äh, entspannen können. Und unsere Operations. Student Christopher Bormann und Auszubildende Daria Bernacker. Sie können auch Flugzeuge abfertigen. Heute nehmen sie Reservierungen an. Wir kriegen eigentlich schon Tage vorher eine Anfrage für die Flugabfertigung. Meistens per E-Mail kommt dann sozusagen ein Request. Den pflegen wir in unsere Datenbank ein. Und dann wissen wir, welche Flieger wir die nächsten Tage so erwarten. Stefanie König arbeitet Teilzeit. Sie ist alleinerziehende Mutter. Ihr Sohn ist vier Jahre alt und mächtig stolz auf Mama und ihre Flugzeuge. Einmal hatte ich ihn auch dann mit meinem Sohn und ich, ich glaube, der hätte morgen noch hier gestanden mhm. oder die nächsten Tage noch hier gestanden. Der fand das toll. Dem gefällt das gut. Fast täglich landen Prominente. Welcher Star gerade einschwebt, sehen sie erst, wenn die Tür aufgeht. Ob Johnny Depp in Partylaune oder Popstars in Not. In der Anfangszeit von unserer Firma, da hat dann der Chef selber noch weil der Fliegerabend reinkam, äh, Wäsche angenommen von Jennifer Lopez, hat die noch mit nach Hause genommen, hat die zu Hause noch gewaschen, damit sie nächsten Morgen dann ihre Wäsche, also es war jetzt keine, Unter keine Unterwäsche, sondern ganz normale Wäsche halt vom Flieger, dass die das wieder nächsten Morgen haben. Politiker und Staatsgäste dürfen sie nur aus der Ferne grüßen, wie die Besucher bei den Rundfahrten. So lauten die Sicherheitsregeln. Ist die Kolonne weg? dürfen die Rampagenten zu den Piloten. Michael Geisler ist Stationsleiter. Der Chef arbeitet auch an den Fliegern, bei der sportlichen Prominenz besonders gern. Gerade dank der erfolgreichen internationalen Eintracht Frankfurt Jahre haben wir hier Arsenal gehabt, wir haben Chelsea gehabt, ähm, auch Liverpool schon vorher. Manchester City, die haben gegen Hoffenheim gespielt. Jedenfalls ist es immer drollig, die die Fußballstars dann mal in echt äh, zu sehen. Die vergessen dann auch ihren Pass und so. Und dann die, die Teamkameraden, ja, ja, natürlich, er schon wieder, klar. <lacht> Unvergessen das Treffen mit Stefani, Joanna, Angelina, Germanotta. Rain on me. Ach ja, damals die Lady Gaga. <lacht> die kam rein ins Gatt mit einem Röckchen. Jedes Wort, ihn zu beschreiben, wäre zu lang. Es war eigentlich mehr ein... Ein Gürtel, <lacht> Stöckelschuhe äh, ja. und so ein halbleeres Glas Wein. Halt so die richtige äh, Rock- und Popstar-Attitüde und ähm, ja, ihre Gefolgschaft ähnlich. Und ich weiß, dass sie einfach durch die Kontrolle gestarkst ist, weil sie zu ihrem Flieger wollte. Ja? Ähm, äh, da gibt es natürlich diverse äh, behördliche Auflagen, die sie nicht zu interessieren scheinen. Insofern wollte ich äh, sie dann darauf hinweisen, dass sie ihren Pass äh, miss Gaga, ich wusste jetzt gar nicht, wie es wirklich heißt. Ähm, ja, nee, sie hat es dann eingesehen, sie hatte ihren Pass nirgends einstecken, logischerweise, aber genau, ja, ähm, das war die eine skurrile Variante und ähm, manche andere sind richtig nette Kumpeltypen und wenn so weltbekannte Leute zu so völlig unbekannten Niemanden einfach unnötigerweise freundlich und nett sind, was sie nicht müssten. Ja? Da war Phil Collins so einer oder auch der Bruce Springsteen. Das bleibt dann hängen, dass sie einfach ein paar nette Worte da lassen und nicht eben abgehoben in ihrer Welt. So wie gegen Beispiel Robbie Williams. Kein Gruß, kein Blick, auch das bleibt hängen. Wir sagen ja immer, dass man keinen von diesen Stars anhauen soll. Ja? Denn die haben ja ihren eigenen Jet, weil sie ihre eigene Privatsphäre haben wollen. Und wenn ich hier jemanden sehe, der mit äh, Konzertkarten oder ähm, Handypicks oder sowas reinkommt, dann rollen die Köpfe. Aber es gibt tatsächlich hin und wieder Stars wohl auf dem absteigenden Ast, die <lacht> unaufgefordert <lacht> ihre Sachen. Ich weiß, wie ein Tankerkollege mal reinkam mit einer Autogrammkarte. Weiß irgendjemand, wer Barry Manilow ist? Äh, <lacht> da 
habe ich gedacht, okay, dem kann ich nichts vorwerfen. Der hat bestimmt nicht danach gefragt. Nicht nur Prominente fallen auf, auch ein paar Reiche, vergessliche Reiche. Genau, es war eine Passagierin, ich glaube, die war aus Russland, ist hier in Frankfurt gelandet, ist weiter, wollte weiterfliegen nach New York und hat ihren Pass vergessen. Sie ist dann ausgestiegen rüber zum VIP-Service und der Jet ist dann nochmal losgeflogen, leer, und hat den Pass abgeholt und kam dann aus der Ukraine wieder hierher. Genau, war eine Verschwendung. Stefanie König könnte ein Buch schreiben über die Erlebnisse in ihrem Job. Aber alles darf sie auch nicht verraten. Ich glaube, eine Kanne reicht. Wir haben nur zwei Personen. Sie hat Kaffee gekocht für zwei Geschäftsmänner. Sie haben diesen Jet für zwei Tage gebucht, für schlappe 40.000 Euro, inklusive drei Gänge Menü. Die Global 6000, Neupreis 33 Millionen Euro, hat 16 Sitze, Konferenztisch und ein Sofa. Sollte reichen für die Reichen. Die Geschäftsmänner wollen nur ein paar Stunden in Berlin bleiben. Abends kommen sie wieder zurück nach Frankfurt. Morgen fliegen sie in die Schweiz. Ah. Alles gut? Ja. Ach, schöner Flieger. Oft frage ich mich, auch, wenn die Leute da hinfliegen, was die so machen. Oder wenn die hierher kommen mit dem Jet, was die hier in Frankfurt machen. Termine? Nur mal essen gehen? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich oft. Zurück zum Jumbo in einer der größten Wartungshallen Deutschlands. Diese Boeing 747 soll wieder fliegen. Drei Monate stand sie still wegen der Corona-Krise. Erik Wieke und seine Kollegen machen den Flieger wieder fit für Flüge nach Asien und Afrika. Die Triebwerke haben sie soweit überprüft. Fehlt noch der Probelauf. Den machen sie jetzt. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, ob alle Schalter in der richtigen Position sind für die Arbeit, die ich jetzt machen möchte. Und zwar Engine Dry Motoring. Das heißt, ich möchte den Motor durchdrehen, ohne Sprit, ohne Zündung. Und ich sollte unter allen Umständen vermeiden, dass so ein Triebwerk in der Halle angeht. Weil das ist ungünstig. Warum? Tendenziell werden da unten Kollegen angesaugt, die nicht damit rechnen und äh, hinter dem Triebwerk Sachen beschädigt durch die hohe Abgastemperatur und Abgasgeschwindigkeit. Und dadurch, dass das Triebwerk aufgestellt ist, könnte das Triebwerk auch selber beschädigt werden, wenn das jetzt anfängt zu laufen. Sie können nur über ein Funkgerät miteinander sprechen. Geht da bei dir oben aus? Jo, klar für drei Motor. Klar für drei Motor. Drei Motor kommt. Motor läuft an. Jo. Jetzt zieht er sich das Öl in die Pumpe, deswegen sinkt die gerade ein bisschen. Wir haben keinen Fuel Flow, das heißt, wir haben keinen Spritverbrauch von dem Motor. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Alles klar. Das Öl schießt durch die Leitungen im Triebwerk. Der Druck ist enorm. Kollege Alex Schneider kontrolliert, ob alles dicht ist. Wir sehen jetzt hier, dass wir positiven Öldruck haben. Läuft. Also alles so, wie es sein soll. Und äh, wenn der Kollege sich jetzt meldet, dass äh, unten auch alles dicht ist. Okay, alles gut, alles dicht, kannst du abstellen. Alles klar, geht aus. Geht aus. Alles klar, Luft kann weg. Es hat alles so geklappt, wie es sollte. Wir haben keine Fehlermeldung. Der Motor dreht jetzt aus und... Wir machen hier oben alles wieder so, wie es vorher ist. Luftschaltwagen geht aus. Jo. Erik Wieg kennt jeden Knopf im Cockpit. Theoretisch könnte er den Jumbo fliegen. Doch Pilot sein? Nein, danke. Das ist nichts für ihn. Nee. Nee. Ich kann das einfach nicht. Ich kann einfach nicht äh, in der Enge äh, mich lange konzentrieren und still sitzen. Also ich brauche das rumgelaufe, ich brauche das Rumgerenne, ich brauche die frische Luft. Er schraubt lieber. Für Jumbo und Airbus A330 hat er eine Lizenz. Demnächst will er sich weiterbilden, damit er noch an anderen Airbus-Typen schrauben kann. 
Alles drin. Jeder Mechaniker hat seinen eigenen Werkzeugkasten. Keine Schicht endet ohne Kontrolle. Wenn festgestellt wird, dass ein Werkzeug fehlt, dann, ja, grob gesagt, geht keiner nach Hause, bis das Werkzeug aufgetaucht ist. Oder bis zumindest der Verbleib am Flugzeug ausgeschlossen werden kann. Das hat er noch nie erlebt. Zum Glück. Für heute ist Feierabend. Morgen dann wieder um 7 Uhr. Jetzt übernimmt die Spätschicht. Privatjets und Hubschrauber landen im Süden, am Terminal für die allgemeine Luftfahrt, kurz GATT. General Aviation Terminal, so heißt die Mini-Abfertigungshalle offiziell. Rampagentin Stefanie König arbeitet auch am Welcome Desk. Ja, ich spreche auch mal an für die Kollegen. Wenn viel draußen los ist oder so, dann setze ich mich halt ans GATT und betreue die Crew. Macht der Briefing fertig. Piloten erhalten Flugdaten, Passagiere entspannen in der Lounge. Ausflugtipps, Mietwagen, Hotel. Stefanie und ihre Kollegen informieren und buchen. Im GATT sind noch zwei weitere Firmen, die Privatjets abfertigen. Die Unternehmen teilen sich die 4000 Maschinen pro Jahr. Dieser Jet soll eine Prominente abholen. Ein Fall für Stefanie König. Und die haben Hunde dabei und große Zweckstücke sind unterwegs zu dir. Ah, okay, alles klar. Ja, mache ich. Ich frage die Crew. In der Passagiermaschine, hier im Hintergrund, sitzt die Schauspielerin. Sie kommt aus Los Angeles. Sie wird in Frankfurt umsteigen in diesen Privatjet. Die Maschine hat jetzt VIP-Service gebucht, das kommt ganz oft bei den Kunden vor, weil die auch von der langen Strecke kommen, Amerika, Asien und genau, da nehmen sie meistens die kommerziellen Maschinen und dann in der, De Ach, in der, Deutsche, in der Deutsch auch oder in Europa, dann nehmen sie dann meistens den Jet, um dann zu ihrem Ziel zu, ihrem Ziel zu kommen. Die Maschine jetzt kommt aus Budapest und die nehmen dann einen Passagier auf oder besser gesagt jetzt zwei Passagiere mit Hunden. Und die fliegen dann wieder nach Budapest zurück. So, ich gehe mal raus. Ich frage die Krummer, ob die was brauchen. Eigentlich war nur die Schauspielerin angemeldet. Im Flieger nach Frankfurt hat sie eine Frau kennengelernt und spontan nach Budapest eingeladen. Sie informiert die Crew. Das Gepäck der Damen. Ähm, Daria, bitte. Also für die Crew ist es kein Problem, die nehmen auch den zweiten Passagier mit und das Gepäck ist da und tanken müssen sie doch nicht. Acht Millionen kostet so eine Beechcraft 400, gebraucht gibt es sie schon für eine Million. Da kommen die Damen mit dem Fraport VIP Service. Der Chauffeur Service kostet natürlich extra. Die Schauspielerin wünscht keine Nahaufnahmen, der 11 Stunden Flug hat ihr Make-up ruiniert. Außerdem ist sie müde. Und wer sie genau ist, sollen wir auch nicht sagen. Na gut. Gäste und Hunde sitzen im Flieger. Die acht Koffer sind verstaut. Kann losgehen. In ihrer Schicht war das heute der fünfte Flieger. Soll mal einer sagen, hier fliegt nichts. Gut zu tun. Die teuerste Privatmaschine, die Stefanie je gesehen hat, stand dort hinten. Wert über 400 Millionen Euro. Das war eine 7 für 7. Ich glaube, das war von irgendeinem Scheich aus Saudi-Arabien. So richtig haben sie eigentlich reingelassen, aber wir durften mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, da war alles aus Gold. Die Schnallen vom Kapitän, die waren aus Gold oben, die Knöpfe im Cockpit waren Gold. Hat einen riesigen Tisch drin stehen, da hätten bestimmt zwölf Leute rangepasst. Dann ganz große Bilder von ihm selbst, glaube ich. Ja. Ich glaube, die hatten auch eine Dusche an Bord. Das ist, glaube ich, nichts so Spektakuläres, aber der, der hatte Dusche. Das war ein toller Flieger. Abenteuer, Abwechslung, das liebt die 37-Jährige an ihrem Job. In dieser kleinen, eigenen Welt im großen Flughafen. Für heute ist Schluss. Der Rest des Tages gehört ihrem Sohn. Und in der nächsten Folge neues Fahrwerk für eine Boeing 767. Flieger im Komplettcheck. Passiert nicht sehr oft. 
Und wenn es mal passiert, ist es was sehr Spezielles. Die neue Skyline-Bahn, Spezialtransport und Straßensperrung, Millimeterarbeit für Bauingenieurin Maike Hanneklaus. Es ist schon ein bisschen Anspannung, weil wir eben diese zeitliche Begrenzung haben mit dieser Sperrung. Mittendrin Flughafen Frankfurt, nächsten Mittwoch um 21 Uhr.